자담 초조병노업에 대해서 설명하도록 하겠습니다. 자, 박수, 박수. 자, 따라하십니다. 갔다 왔어. 따라해. 와, 쉽다. <웃음> 자, 여러분. 초조병 유기농에 어, 대해 설명하겠습니다. 예. 여러분, 자, 여러분께서 시간이 있어서 한 3년간 대학원에서 교수들이 보는 책까지 다 손접해서 다 책을 읽었어요. 다 읽고 나면 머릿속에 아, 농업이 이런 것이요 하고 정리가 될까요? 안 될까요? 될 수가 없어요. 왜냐면 그런 그게 모든 논문들이 편집된 기술이죠. 논문들 돈을 기업이 됐죠. 그럼 기업은 왜 돼요? 자기가 생산하는 생산품에 대한 매출을 극대화시켜서 하죠. 그런 정보들이 짜집게 된 거라 그거 자체를 읽어보면 볼수록 더 헷갈려요. 그러니까 예수님 적당히 믿어야지 성경책이 너무 딥답하면 헷갈려. 똑같아. 너무 <웃음> 너무. 응? no, no. 자, 여러분 복잡한 생각 버리고 네 가지만 잘하시면 됩니다. 농사는. 딴거 배우지 마세요. 자, 손 들고 토양 관리. 기비, 기비. 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 농약. 농약. 이거는 배우죠. 이네 가지만 똑부러지게 아시면 되는데 이네 가지는 실제로 그렇게 어렵지 않습니다. 먼저 토양 관리 설명하겠습니다. 토양 관리. 토양 관리는 뭐냐? 그냥 지금까지 머리에 놔뒀던 지식 다 지워버리고요. 요거 한 가지만 기억하시면 무조건 대박이 납니다. 손 드시고 보이는 것은 음. 보이지 않는 것의 실상이다. 이말 맞아요? 틀려요? 여러분이 다 아시죠? 이것이 바로 농사의 원리예요. 똑같아요. 손 들고 보이는 것은 보이지 않는 것의 실상이다. 아니, 농사하시는 여러분들 과수에 어떻게 꽃무늬 많이 오게 어떻게 할까요? 뭐 호르몬이 어떻고 그거 잠깐 복잡한 얘기하지 말라고 그냥 새로운 뿌리가 많이 뻗으면 많은 가지가 눈이 온다. 맞아요? 틀려요? 아, 그러면 됐지. 뭘 복잡하게, 뭐, 뭐, 어떠고, 또, 자꾸만, 호르몬이 어떻고, 뭐, 자꾸만, 그, 개시랄 떨어. 에이. 자, 뿌리가 넓고, 깊게 뻗으면 수분 보유량이 많고요. 영양 보유량, 미네랄의 보유량 많아서, 뭐야. 꽃이 피고, 착과된 모든 열매가 골고루 결실을 얻는다. 동의하십니까? 아주 심플하잖아요. 에, 다 아시는 거. 지상부에 새로운 뿌리, 많은 꽃, 지하부에 많은 뿌리가 내리면 된다. 요거를 갖다 모든 지식을 다 취해버리고 요거 한 가지에 몰빵하셔야 돼요. 손 들고 보이는 것은 보이지 않는 것의 실상이다. 그리고 이걸 먼저 완성해놓고도 안 되는 거 있으면 그때 가서 고민하세요. 그래 기본조차도 해주, 해놓지 않고 자꾸만 뭐 필요한 거뭐 필요한 거뭐 할까 말까 뭐 할까 뭐 살까 말까 뭐 줄까 말까 맨날 이런 고민만 한단 말이에요. 네. 자 여러분 죄송하지만 지금까지 배웠던 거다 지워버려라 어떻게 자연을 따라서 아주 심플하게 길을 걸어보자 네. 자 토, 토양 관리에서 문제가 되는 게몇 가지가 있는데 토양 온도입니다 토양 온도. 자 여러분 피, 풀 뽑는 게 힘드니까 비닐 멀칭을 다 했잖아요 근데 온난화 때문에 온도가 초고온화돼요 제가 지난주에 맥시, 마, 필리핀에서 왔는데 필리핀은 더워봐야 38도예요 우린 더우면 40도 45도예요 말도 못해요 지금 하다 보니까 토양의 온도가 극도로 올라간다. 자, 여러분 손 들고 내 배를 만져보세요. 내가 37도인데 몇 도가 올라가면 내가 죽을까요? 불과 3도만 올라가면 죽어요. 내 몸이 온도에 민감해요. 작물도 온도에 민감하다. 그렇게 보시면 되죠. 그런데 작물은 어쩌려고요? 5월달 불덩어리, 2월달, 7월달, 8월달, 9월달, 10월달 가는 불덩어리. 밤에는 냉덩어리. 이렇게 하다가 옛날에는 고추 재배할 때요. 기술도 별로 없었는데 야 웬만한 농가가 서리 내릴 때까지 다 땄다고. 맞지요? 근데 서리 내릴 때까지 따는 농가가 지금 있습니까? 별로 없지요. 기술은 많고 자재는 많고 농약도 많고 비도 많은데 책도 많은데 어? 자 옛날에는요. 비닐멀칭 안 해가지고 지원이 관리가 돼서 뿌리가 엄청 뻗었대요. 1.5m까지. 옛날에는 고추 한 포기를 뽑을 수가 없어서 심겨워서 나수 다 쳤잖아요 나수 지금도 어떻게 다 송송 다 뽑히잖아요 이렇게 뿌리가 요것밖에 안 되잖아 그런 걸 보면서 토양 관리의 중요점을 깨달아야 되는데 거기다가 잠깐 뭘 주려고 한단 말이에요 네. 자 이렇게 
하여간 이런 식으로 농사하시는 새끼들은 완전 개새끼들이야 완전히 미친 새끼들을 완전히 없죠 여기 아니 여러분 따라 하십니다 불덩어리 불덩어리 놓으시고 어떻게 농사 지려고 말이 안 되잖아 이거 내가 몸이 내, 내 몸이 온도에 민감한 것처럼 고추도 민감하다 그렇게 보셔야죠 자 이거 개판이에요 나. 야, 미친 새끼들이야 이거 완전히 어? 꼼꼼하게 자라는 거죠? 이런 건 절대 안 됩니다. 보세요. 네. 자, 따라 하십니다, 여러분. 여름 농사는 지원 관리가 핵심이다. 그 항상 내가 몸의 온도에 대해서 민감한 것처럼 작물의 온도에 민감하게 우리가 해야 되죠. 그래서 제가 제 대안으로 뽑자는 얘기 못 하잖아. 제초 매트라는 걸 제가 대안으로 제시합니다. 이거는 현재 국산이 7년 재활용 가능하고요. 외국산 유로, 유럽 거하고 미국 거는 20년 쓸 수가 있습니다. 최근에는 SM에서 25년짜리 까지 나왔어요. 그러니까 수명이니까 보통 이게 이렇게 나갑니다. 가격은 우리나라 거의 두배 정도 됩니다. 네. 자, 근데 요거 요 특징이 뭐냐면 공기와 물방울이 다 통하, 통과하기 때문에 지온이 유지가 된다는 겁니다. 네. 자, 요 태양 전지랑 비슷한 수명을 갖고 있는데요. 제가 고추를 갖다 대박을 쳐요 해마다 일반 관행 수확에 비해서 세배네배 땁니다. 근데 비결이 큰게 없어. 나는 지원 관리를 잘 해주는 거예요. 더 자세하게 설명하겠습니다. 예. 자, 또 하나. 지원 관리 문제가 있어서요. 이 문제 있고요. 두 번째. 토양 경반층입니다. 자. 오, 보이는 것은 보이지 않는 것의 실상이다. 자, 근데 어떤 문제가 있냐면은 이 기계가 겁나게 다니면서 1년에 한두번 쓴단 말이에요. 어? 하면서 땅을 짓밟아버리네. 또 요즘에는 작은 트랙터 몰고 다니면 무시당해. 그러니까 더큰 걸로 올라타. <웃음> 이게 반복되면서 여러분 다 아시잖아요. 코에 토양을 꼬챙이로 쑥 찌르면 요것밖에 안 들어가요. 다 돌덩어리야 다. 토양 경반 현상이 심각하게 가고 있어요. 자 그래서 이 외국에 이런 자료가 많은데 기계 많이 쓴 토양은 돌덩어리야 그냥. 기계 안쓴 토양은 이렇게 부실부실 하고요. 더 나가서 여러분 보시면. 어떤 문제가 야기 되는 거냐면 자 경반층이 없는 토양은 뿌리가 봄서부터 쭉 크고 나가요. 근데 경반층이 있는 토양은 여기서 딱 막혀버리죠. 그래서 어떤 일이 벌어져요. 대표적인 꽃, 또, 막 고추 순머지가 오잖아. 여름 지나서 좀 많이 딸까 싶었는데 순이 안 뻗잖아 이게. 꽃눈이 많이 안 오잖아. 왜? 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 영양 풍부하게 이미 넣어져 있는데 새로운 뿌리가 안 뻗으니까 새로운 가지가 정산인 가지가 안 뻗는 거예요. 자, 이것이 경반층이라는 게 기계를 사용해서 여러분들이 혜택을 보는 건 사실이지만 수확량을 급격하게 떨어뜨린다. 네. 동의하십니까? 이 문제를 강조할 수 있다. 이 딱딱한 경반층 위에 화학 비료 농약 제초제가 계속 뿌려지면서 농약 토양은 심각하게 오해만 된 상태로 가는 것이고. 돌아가서 뿌리가 이제 정상적인 발육을 하지 않게 되는 겁니다. 자, 그래서 여러분 보세요. 하우스 농사 하시는 분들 5년 지면 또 때려쳐야 돼. 네. 거기 더 심해요. 네. 이런 상황들에서 우리가 어떤 결단을 내는 기계를 쓸 필요가 있다. 그러면 과감하게 시간을 더 들이더라도 가벼운 기계로 내려오자. 그래야 돈 번다는 겁니다. 이거는 뭐 수십만 평은 어렵겠지만 내가 적어도 2, 3헥타 정도 한다 그러면 관리기 한 대로 조카 농사를 줘라. 네. 하루에 널 시간 일하면 되잖아, 일하 네. 자, 그리고 여러분 또 이렇게 작은 것도 나와요. 근데 이게 안 팔린데. 왜안 팔리냐고 물어보니까 농민들이 후가시를 좋아한다는 거야, 후가시. 아. 네. 어. 근데 후가시 삼 사람이 까놓고 얘기하면 돈이 빚이 제일 많잖아요, 지금. 그러니까 귀농한 사람들 참 빚이 많은 게 정부 돈 주면 반은 기계값으로 써. 그죠? 근데 무거운 길 살수록 나는 망하는 거야, 망하는 거야. 네. 자 여러분 내가 불가피하게 기계를 쓸 수밖에 없을 때는 지혜롭게 쓴다. 어떻게? 작물이 재배되고 있는 뿌리의 공간은 회피해서 정확하게 지나간다. 하우스 농사는 굉장히 중요합니다. 이게. 막 뒤집으면 절대 안 된단 말이에요. 네. 자 그런데 꼭 기계가 쓰면 농사가 안 될까요? 그런데 절대 그렇지 않습니다. 기계를 안 쓰면요. 농사는 더잘 됩니다. 제가 표층 시비 미생을 활용해서 일반 관행보다도 훨씬 더 수확량을 늘리는 기술을 갖다가 네 번째 시간에 집중적으로 알려드리겠습니다. 제가 1500평 농사 짓는데요. 
5년째 기계를 한 번도 안 썼어요. 저거 알루미늄 이거 하자 그거 가지고 다 해요. 왠지 알아요? 다 바실바실 해가지고 이걸로 통제가 다 돼, 그냥. 기계를 쓸 이유가 없어. 진짜로. 요 기술을 알려드릴게요, 제가. 네.